大家好，我是刘姐。早晨或者是上班赶时间，我们都会煮些面条吃，节省时间又环保，但是总是寡淡无味今天给大家分享一个面条的新吃法，比水煮的好吃，比炒的简单。关键是营养搭配丰富，出锅真的是太香了。跟着视频一起看看我是怎么做的吧。首先，根据家里的人口和饭量，准备适量的面条。面条我们可以根据自己的喜好来选择，用粗的，用细的。我这里用的是粗一点的面条。接下来准备一颗包菜，把它对半切开。作为配菜，包菜我们用一半就可以了。把包菜中间的硬梗用刀给它切掉。再把包菜切成丝，切好后把包菜放入清水中清洗干净，洗净后控水捞出，放入菜篮中沥水备用。一个去皮的胡萝卜，先切片萝卜片尽量切的薄一些，再改刀切成细丝。切好后，把它装入盘中备用。半个洋葱，把它切成洋葱丝。切好后，将洋葱抖散，然后装入盘中备用。准备一颗清洗干净的小葱，葱瓣、葱叶分开切，葱瓣切成葱花。切好后，装入盘中备用。葱叶也切成葱花，用来最后的点缀用。切好，装入盘中备用。两粒大蒜，先切成蒜片再剁成蒜末。剁好后，收入盘中备用。一块生姜，先切片再切成丝，然后剁成姜末。剁好后，收入盘中备用。接下来，碗中打入两颗鸡蛋，用筷子充分的搅散，让蛋白、蛋黄充分的融合在一起。搅散后，下面我们开始煎鸡蛋。锅烧热，加入食用油，油热倒入打好的鸡蛋液。鸡蛋液定型后，用铲子划散，把鸡蛋炒成块鸡蛋在这里可以炒得老一些，炒得老一些，口感更加的焦香。炒好后盛出，放入盘中备用。接着锅不用刷，再加入食用油，油热倒入葱姜蒜，炒出香味炒香后加入一勺黄豆酱。炒出酱香味酱香味炒出来后，把洋葱丝、胡萝卜丝、包菜倒进来，翻炒均匀，把配菜炒至断生。这里开大火翻炒，大火翻炒，炒出来的配菜口感更香。翻炒均匀后，开始调味往里面加入一勺食盐。一勺白糖提鲜，再加入一勺生抽酱油，淋上蚝油，加入少许的老抽上色，用铲子快速的翻炒均匀，化开调料，让所有的配菜更加的入味炒香后，再加入温水。水的量能够没过配菜就可以了。翻拌一下，整理平整，大火烧开。烧开后转中火，盖上盖子焖两分钟，让汤汁更加的入味两分钟后打开盖子，用勺子盛出两勺汤汁，放入碗中备用。接着把炒好的鸡蛋放进来，翻拌均匀。整理平整，然后把我们准备好的面条从中间掰开，均匀的平铺在配菜上
，全部铺完后，再把盛出的汤汁均匀的浇在面条上，盖上盖子，小火焖三分钟，让面条慢慢的吸收汤汁，更加的入味儿。三分钟后，打开盖子，给面条翻个面让面条受热均匀，入味更快，而且防止面条坨在一起。翻面后，盖上盖子，再焖三分钟。时间到了，打开盖子，哇，真的是太香了！用筷子把面条抖散，防止粘连在一起。抖散后关火，再撒上香菜，翻拌均匀。翻拌均匀后，盖上盖子，再焖两分钟，把香菜的香味焖出来。时间到了，打开盖子，把面条再次抖散，盛入盘中，就可以美美的享用啦。最后再撒上葱花点缀，真的是太香了。这样一道懒人焖面就做好了，面条色泽红亮。非常的爽滑，有菜有蛋又有面，营养丰富，可当菜可当主食。里面的配菜可以根据自己喜欢的口味添加，口味重的也可以加入一勺辣椒油，口感更是香辣过瘾。这样做的焖面做法比炒面简单，比水煮的好吃。自从做过这道焖面后，我家的孩子早餐再也不出去吃了。三天两头要焖面，而且饭量也大了，真的是开胃下饭。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频，我们下期视频再见。